Szevasztok, szép jó napot! Üdvözlünk mindenkit! Nagy nagy szeretettel, jó egészséggel! El fogunk készíteni ma egy zselbót, ugye a zselbót mindenki ismeri, egy tökéletes kis sütemény. Itt valamelyik nap föltette ugye a moszkavóját, azt is remélem, minél többen elkészítitek, bombasztikus karácsonyi sütemény, és tényleg a cukrászdai ára az egekbe van, és így jóval olcsóban el tudjátok otthon készíteni, össze lehet variálni, nagyon finom kandírozott gyümölcsökkel, de hát ezt ugye láthattátok, és nem utolsó sorban tényleg egyszerű az elkészítése. Na, hát ma zserbózunk, ugye a zserbót mindenki ismeri, egy tökéletes kis sütemény, ez is gyorsan, aránylag gyorsan összedobható, és maximálisan, ha odáll valaki, meg tudjátok csinálni, tehát semmi a nagyon bonyolult dolog nincs benne. Mondom is, az alapanyagokat én a keverőtárba belehelyeztem. Ugye az mennyiségeket előre elmondom, le lesz írva a videó aljára, elindul a szöveg, a több gomb rányomásával legődül az egész, láthatjátok. Lisztre van szükségünk, vajra, amit belehelyeztem, ugye ezt nem kell felolvasztani, szoba hőmérsékletre ki van téve, egy-két óra hosszát, zigy, mehet bele. Kettő dekagram élesztőre lesz szükségünk. És ugye ez is egy olyan tészta, itt nem kell fölfuttatni, nem kell előtte langyos, de mindenki úgy csinálja, hogy szeretné, tehát ezt előre elmondom, nehogy az legyen. Tehát itt az élesztőnek megint a leges legvégén lesz egy kicsi szerepe. Kettődek a élesztő, 1,1-1,2 deciliter terre van szükségünk, amit ismételten nem melegítettem föl. Egy 6 deka porcukorra, amiben melegeszeltem, egy jó nagy citromnak a héját, egy nagyon pici, kis csapott kávés kanál sóra lesz szükségünk, három darab tojásságája, egy nagy evőkanál 20%-os tejföl, és ugye megyünk egy kicsivel odébb, ott láthatjátok majd a diót, amivel meg fogom szólni a rétegeket, de abban már belehelyeztem egy kicsi vaníliát cukrot, és egy darab narancsnak ismételten a reszelt héját, gyönyörű szép házi lekvát láthattok, amivel bele fogok egy 2 cl rumot keverni, így fogjuk megkenni. És végeredményben még legutoljára a porcukor, ami ismételten jön a dióhoz, tehát így lesz összekeverve. Hát első körben el fogom indítani a gépet a liszttel, a vajjal, és már most bele fogom tenni a száraz anyagokat, a cukrot, pontosabban a porcukrot, és belehelyezem a reszelt citromnak a héját, és ugye a másik egyveleget azonnal össze fogom keverni nektek, hogy lássátok. Tehát ide a hideg tejbe bele fogom helyezni az élesztőt, bele fogom helyezni a három darab tojásságáját. Egy kicsit segítünk neki kivászorogni innen. Tökéletes. És hozzá fogom tenni a tejföld. Na, egy pici tejföl kiugrott, de ezt lejavítjuk gyorsan, tökéletes. Tehát ezt az egyveleget egyszerűen egy ilyen hosszú kanállal össze fogom keverni, el fogom indítani a gépet, ugye benne van a liszt, a baj, a porcukor, a pici só és a reszelt citromnak a héja. Le is helyezzük, és közepes fokozaton az a lényeg, hogy a liszt, a vaj rendesen dolgozódjon össze, tehát olyan, mint a kézzel összemorzsolnátok, ez körülbelül egy olyan 3 perces folyamat így a géppel. Összedolgozta a gép, a lisztet, a vajat, a polcukrot, a sót és a citromhéját, hozzá fogom önteni az előezőkben megmutatott egyveleget, és ismét beindítjuk a gépet és gyönyörű szépen egy kellemes tésztát fogunk kidolgozni vele. Ez körülbelül ismételten egy 4-5 perc. Ha készen vagyunk, jövünk vissza, kigombócozzuk, és tesszük a hűtőbe pihenni körülbelül egy jó óra hosszára a gombócokat. Elkészültünk a tésztával. A gép gyönyörű szépen egy 6-8 perc alatt kidolgozta. Egy ilyen kellemes állagú tésztát fogtok kapni amit utána megfogtok egy fóliát, és szépen egyessével lecsomagoljátok. Ugye ez most ki van gombócozva, négy egyenlő része el van osztva, és betesszük a fűtőbe, sac per köböl, egy jó óját pihenni, hogy kellemesen tudjunk utána vele dolgozni, pontosabban tepsi méretre 
ki fogjuk nyújtani, és utána már szinte csak az marad, hogy kenjük, rakjuk a lekvár és a diót, amit azonnal még össze fogok keverni, meg fogok mutatni nektek, hogy hogy működik. Hát lényegében ennyi az egész, én ezt azonnal elviszem a hűtőbe, de menet közben, így gyorsan össze is keverjük a diós töltelékünket. Ugye mondtam nektek, darádió, vaníliás cukor, egy reszelt narancshé, és hozzá fogom adagolni a polcukrot, amit alaposan össze fogok keverni, ugye a rétegek között így fog történni a szórás. És ugye szándékosan nem ebbe tesszük a rumot, mert ha ebbe tennénk a rumot, akkor egy nagyon-nagyon picit megkötné, és nem tudnánk normálisan vele dolgozni. Ez nagyon szép, kis zsíros dió egyébként. Akkor le van darálva, egyébként tudjátok, a dió típusokból is rengeteg létezik. Tehát van, amelyik nagyon-nagyon száraz dió, és van, amelyik ilyen nagyon jó kis zsíros állagú. Na hát, most pont ilyet vásároltam Oliver barátomtól, a zöldségestől. Egy ilyen fantasztikus, tehát a dió, a mák is nála tényleg nagyon-nagyon precíz. Megfogjuk. Most a Lekvárunkat hozzá fogom tenni, a rumot hozzáöntjük, ezt hangsúlyoztam, egy 2-3 cm ne legyen több, és szépen el fogjuk benne keverni óvatjával, nehogy kijöjjön. Ez is egy nagyon bombasztikus ízt fog adni az egész zsájbónak. Lényegében ennyi, ezt is most be fogom tenni a hűtőbe, a dió maradhat kin, és körülbelül egy óra múlva találkozunk. Én addig gyorsan kibélelem sütőpapírral a tepsi, tepsi méretre nyújtunk, és rakjuk is össze az egészet. Körülbelül egy órát pihentek a gombócok a hűtőben, gyönyörű szépen visszakeményedtek, ugye ez azért nagyon fontos, hogy normálisan tudjunk vele dolgozni. Most kivettünk egyet a munkaasztalra, bedisztesztem a alját a munkaasztalnak, és egy kevés lisztet dobtunk természetesen a tésztára is, hogy a nyújtófára ne tapadjon föl. Elhelyeztünk ide egy tepsit, amit megmutatunk, ugye ebbe lesz elkészítve, ezt kibéleltük egy kis zsírpapírral, és el is kezdhetjük a nyújtást. Az a fontos, hogy körülbelül, sőt, hát nem körülbelül, teljes mértékben egy ilyen tepsi, vagy tepsi, ki hogy mondja, tepsi szélességű tésztát kapjunk, amit kellemesen el fogunk dolgozni benne. Egy kicsit rá is lehet formázni, ugye, el lehet kezdeni nyújtani, nekünk most egy téglalap alak kell természetesen, és ugye, mint a többi nyújtásnál is ismeritek, ki lehet szélezni, mentek a szélek fele, és gyönyörű szépen meg fogjátok kapni ezt az alakzatot. Egy picit kevés a hely itt az asztalon, de hát össze fogjuk hozni. Aki esetleg vékonyabb tésztával szereti, azt is meg tudja csinálni, hogy nem egy ilyen tepsibe, hanem még egy szélesebb tepsibe nyújtja ki ezt a tésztát. Mi ebben szoktuk elkészíteni, ez a tepsi, tepsi méret, kinek hogy tetszik, tehát mi ebben fogunk most dolgozni. A gyönyörű szépen ki is van nyújtva a tészta, megfogom, egy kicsit idébb húzzuk, és egyetlen egy lendülettel belehelyeztem, és itt már egy nagyon-nagyon pici kézi munka, ugye el lehet rendezni, nagyon tökéletes, és látjátok, itt a kis reszelt gyümölcshéjak benne, fantasztikus illat, fantasztikus íz fog képződni. Na, hát az első réteg itt is van, és megkérem a drága kisfiamat Alex bácsit, hogy egy kicsit húzzon odébb. Már itt is vagyok, és ugye most jön az a technológia, van a lekvárunk, kicsit följebb jövünk, hogy mindent lássatok, megfogjuk, és szépen arányaiba el fogjuk osztani, ugye meg fogom kenni első körben, jóságos kis házi sága barasz lekvárunkkal, lehet adni neki, szereti, igényli, és annál finomabb lesz a sütemény természetesen. Ugye ezt megint arányaiba úgy kell elosztani, tudjátok, négy lap lesz, tehát mindenhova arányaiba ugyanannyi jusson. Nagyon-nagyon frankó. És látjátok tényleg ez a zserbó, sokan megijednek tőle, 
hogy jaj, zserbó, így meg úgy, nem, hát oda kell állni gyerekek, össze lehet dobni, és egy fantazmagória finom-finom süteményt fogtok kapni a családotoknak, a gyerekeiteknek, vagy bármi kis szeretteiteknek, vagy jönnek éppen vendégek, megkínáljátok, hát ezt mindenki csak élvezni fogja. Na, nem dumálok sokat, szépen elhúzkodjuk, nagyon-nagyon tökéletes. Egyébként van egy olyan verzió, elmondom nektek, egy másik fajta zserbó elkészítés, amikor már össze van keverve a dió a lekvárral, és egy ilyen pasztaszerűséget kaptok, és azt a pasztát is akár föl lehet kenni így a tésztára. Na, odébb is jövünk, és jöhet a fantasztikus dió réteg. Itt már kezemet fogom használni, hogy kényelmesen, kellemesen érezzem a anyagnak a simulását, és hogy pontosan mennyit tegyek bele, ugye amikor föltettétek, itt már tudtok egy kicsit játszani a kezetekkel, hiszen nem fog ráragadni. Gyönyörűséges, mosolyog az áru, mint szoktam volt mondani, nagyon pipec. Na, megvan az első rétegünk, most ugyanezt meg fogom még csinálni a többi tésztával, és az utolsó záró tésztánál találkozunk. Megtörténtek a kenések, és az utolsó lap is a helyére került. Hát ezennel annyi van csak hátra. Megfogok egy húsvillát, vagy éppen ami nektek van, egy hulkapálcika, vagy bármilyen ilyen alkalmatosság. És szépen a gázok, gőzök, amit szoktam is mondani, ugye a beglinél is, szépen megszulkáljuk, hogy el tudjanak kellőképpen távozni. Most be fogom gyújtani a sütőt. 180 Celsius alsó felső sütés, ugye itt a sütőnél is egy nagyon pici eltérések lehetnek, figyeljetek oda, és körülbelül egy a 35-40 percet lesz a sütőbe, ki fogjuk emelni őt onnan az idő elmúltával, ki fogom hűteni, egy másik tepsire, tepsire rá fogom tenni, vissza fogom borítani rá, tehát átborítjuk, Tovább hagyjuk hűlni, elkészítjük a csokoládét, megkenjük, szeljük, esszük, ennyi gyerekek az egész. Nem sokára ismét itt vagyunk. Kivettük a sütőből a zserbót, gyönyörű szépen megsült, most annyi a teendőnk, hogy egy hűvös kis helyre elviszem, és hagyjuk teljes mértékben kihűlni. A vége fele, amikor már majdnem teljesen kihűlt, akkor elkezdem a csokoládét elkészíteni, megfordítjuk egy másik tepsire, Ugye ez a felület lesz az alja, a másik oldalról lecsokizzuk, ismét kihűtjük, felszeleteljük, és már fogyaszthatjuk is. Pár perc, és már le is tudjuk csokoládézni a zserbónkat. Föltettünk vízgőz fölé rendes étcsokoládét, és nézzétek meg, ennyi a vízgőz, tehát éppen-éppen csak... Ö, Gyöngyözik, nem szabad, hogy nagyon folyjon, lehetőleg olyan edényt használjatok, ami teljesen zárt, tehát ugye van a lábasnak az átmérője, és semmiképpen ne legyen kisebb, teljesen egy zárt hőt képezzetek, és nézzétek meg, gyönyörű szépen, nagyon lassan fölolvadt a csokoládé, hozzá fogom tenni a vajat, és ebben együtt, még krémesen ki fogom keverni, hozzuk a zserbót, és azonnal már csak a csokoládé bevonás van hátra. Tökéletes. Jéghidegre ki van hűtve a zserbó, ugye ez nagyon-nagyon fontos, mint mondtam, fel van olvasztva a csokoládé, mint mutattuk, és egyszerűen rá fogjuk önteni, és egy kenőkéssel gyönyörű szépen el fogjuk dolgozni a tetején. Jó, tökéletes, és megfogunk egy kenőkést, ugye ez bármilyen fajta lehet, ami nektek szimpatikus, és tudtok vele dolgozni normálisan, és egyelő részben elkenjük rajta a csokoládét. Ebből ismételten delmedni hagyjuk majd, és utána már természetesen fel lehet szeletelni. Ugye mondtam, nektek meg van fordítva a zserbó, miután kihűlt természetesen, ez a szép egyenletes oldala, de egyébként ez egyáltalán nem fontos, ha szeretnétek, ugyanabban az oldalával lehet kenni, amin szulkáltátok, tehát az eredeti oldalán. Itt annak van jelentősége igazából, 
hogy szép egyenletes lesz. Tehát az alsó fele, amikor terül ugye a sütésnél, a sokkal-sokkal szebb. Na no, hát lényegében ennyi, el is fogunk menni. Én ezt most egy hűvös helyre elteszem, kihűl a csokoládé rajta, jövünk vissza és felszeleteljük. Elkészültünk teljesen a zsebbó süteményünkkel, tekintsétek meg. Ugye lecsokiztuk, és én még az utolsó pillanatban egy kicsi villával tettem egy apró kis díszítés benne. Ugye egy picit elhúztuk ilyen hullámosra, hogy mégis érezzük a törődést, ugye a videó miatt. De ugye, hogyha csak simán magatoknak készítitek, így az ünnepekre, akkor nem fontos ez, de nyugodtan beletehetitek. Nem egy bonyolult recept, én úgy gondolom mindenki meg tudja csinálni, ha követi a recept leírást. Ugye még annyit elmondok, mint minden süteménynél el szoktam mondani, és való igaz ez, hogy a liszt nem ugyanaz, tehát többféle liszttel dolgoztok, változhat a sikértartalma, ugye, és ezáltal a folyadék mennyiség felvétele is egy mínusz plusz 5 százalékba néha tud változni, de hát úgy is látjátok, amikor kidagasszátok, hogy ki, ö, keveritek ezt a tésztát, hogy egy jó, kellemes, ö, nyújtható tésztát kapjatok. Itt menet közben csak egy pillantásra sütöttünk egy fantasztikus rockfortos pogácsát is, hát az nem tudom most előtte vagy utána fog fölmenni, ezt csak úgy érdekességképp mutattuk meg, ez is föl lesz a oldalunkon. Hát fogadjátok sok-sok szeretettel, készítsétek el, ha van kedvetek, nagyon finom, több napig eltartható hangsúlyozom, sőt, akár egy hétig is eltartható, az égvilágon semmi baja nem lesz, az a lényeg, hogy hűvös helyen tároljátok, lényegében ennyi az útmutatás. Na, hát köszönöm, hogy megnéztétek a videót, jövünk a továbbiakkal, és sok-sok boldog, kellemes, békés, és szép ünnepet kívánunk mindenkinek. Szavaztok!